ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ നാല് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ആധുനിക ലോകത്തിലെ ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം സെൽഫ് കൺട്രോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ജയം എന്നുള്ള വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നാം ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് വളരെ ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു മൂല്യത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് വരച്ചു കാണിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ആധുനിക ലോകത്തിലെ ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബി താങ്ക്ഫുൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മൂല്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക എന്താണ് ഈ മൂല്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇത് ഈ കാലയളവിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഊന്നി പറയേണ്ടുന്ന ആവശ്യം എന്താണ് നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ചോദ്യമൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാം മുഖവരെ എന്നോണം ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ മലയാള ഭാഷയിൽ നന്ദി ഉപകാരം പരോപകാരം എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി വാക്കുകളുണ്ട് എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് അല്ലെ നന്മയ്ക്ക് ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന മാനമാണ് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരാള് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു അല്ലെ എന്തെങ്കിലും തന്നു അല്ലെ എന്നെ ഒരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആള് എന്നോട് കാണിച്ച നല്ല മനസ്സിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മാനമാണ് നന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പരോപകാരം ഇത് മലയാളത്തിലെ മറ്റൊരു വാക്കാണ് എന്താണ് പരോപകാരം പരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾ ഉപകാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നന്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉപകാരമാണ് പരോപകാരം ഇനി മറ്റൊരു വാക്കാണ് പ്രത്യുപകാരം എന്താണ് പ്രത്യുപകാരം ഒരാൾ ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് തിരികെ ചെയ്യുന്ന ഉപകാരമാണ് പ്രത്യുപകാരം അപ്പോൾ ഒരാൾ എനിക്കൊരു നന്മ ചെയ്തു അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു നന്മ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യുപകാരം എന്നുള്ള വാക്ക് കണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കളെ സാധാരണ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഒരാള് ആ ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ ഹൗ ആർ യു ഇപ്പൊ നമ്മളോടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മള് ആ ഐ എം ഫൈൻ താങ്ക് യു അല്ലെ കൊച്ചുമക്കൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ പറയും ആ മോനെ അങ്കിളിനോട് അങ്ങനെ പറ അല്ലെ ആന്റിയോട് അങ്ങനെ പറ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം വാങ്ങിയാലും നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കളോട് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കും അത് അവർ പറഞ്ഞു നന്ദി പറ താങ്ക് യു എന്ന് പറ മോനെ അല്ലെ മോളെ താങ്ക് യു എന്ന് പറ എന്ന് നമ്മുടെ മക്കളോട് പറയുവാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂതിരും എന്നാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ നന്ദി പറയുന്നവരാണോ അപ്പൊ ഹൗ ആർ യു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ ആം ഫൈൻ താങ്ക് യു എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ആ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൈസിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആം ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു എന്നുള്ളത് പറയണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയില് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ആ കുഴപ്പമില്ല തിരക്കേടില്ല ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് അല്ലെ ഓരോ നിലയിലാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും തൃശ്ശൂർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് ഈ തൃശ്ശൂരുകാരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊതുവെ ഇവിടുത്തുകാർ പറയുന്ന ഒരു നല്ല റെസ്പോണ്ട് ആണ് നല്ല വിശേഷം ഞാൻ കേരളത്തിലെ മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ജില്ലകളിൽ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ ആലപ്പുഴക്കാർ ആലപ്പുഴയിലാണെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം ആ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ തരക്കേടില്ല ആ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഒരു നാട്ടുശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല നല്ല വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വർത്തമാനം എന്ന് പറയും അവര് തിരിച്ചങ്ങനെ പറയും ഈ നന്ദിയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്ത് ഭാഷയില് ഒത്തിരി പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് അതിനെ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ എന്നാ പറയുന്നത് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഏതെങ്കിലും മതത്തിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വന്നതല്ല പഴമക്കാരുടെ അത് ചിലപ്പോൾ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചില ചുവകൾ അതിനുണ്ടാകാം എന്നാൽ ഈ നന്ദിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ചില പഴമൊഴികൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദി വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് എന്താ നീ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന് നന്ദി വേണം
പിന്നെ ഒരെണ്ണമാണ് നിശബ്ദമായ നന്ദി ആർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നന്ദിയുള്ള മനസ്സുണ്ട് പക്ഷെ അത് പ്രകടമാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും പ്രയോജനമില്ല ചെയ്ത ആൾക്ക് പോലും അറിയുന്നില്ല ആള് നന്ദിയുള്ളവനാണോ എന്നുള്ളത് ഇതൊരു പഴമൊഴിയാണ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ചോറ് തന്ന കൈക്ക് കടിക്കരുത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പഴമൊഴിയുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണിത് ചോറ് തന്ന കൈക്ക് കടിക്കരുത് കാരണം ഒരു ഉപകാരം ചെയ്ത ആളെ ദ്രോഹിക്കരുതെന്നാണ് അർത്ഥം പിന്നെ ഒരെണ്ണമാണ് അന്നമിട്ട വീട്ടിൽ കന്നം കെട്ടരുത് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഒരു പഴയ മലയാളം വാക്കുകളാണ് ഈ കന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആയുധം എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചോറ് തന്ന വീട്ടിൽ അവിടെ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യരുതെന്നാണ് അർത്ഥം അവരോട് അവരെ ദ്രോഹിക്കരുത് അല്ലെ അവരോട് മോശമായി പെരുമാറരുത് വന്ന വഴി മറക്കരുത് ഇത് നമുക്ക് പരിചിതമായ ഒരു പഴം പഴഞ്ചൊല്ലാണ് വന്ന വഴി മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത ഉപകാരം ചെയ്ത ആളുകളെ മറന്നു പോകരുത് എന്നുള്ള ആശയമാണ് അപ്പൊ ഈ പഴഞ്ചൊല്ലുകളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഗുണപാഠം അതങ്ങനെ തന്നെ പറയാതെ എന്നത് പഴമക്കാരും അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്തുള്ള പണ്ട് മുതൽ പണ്ടുള്ള തലമുറയും ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നന്ദി കാണിക്കുക അല്ലെ നമ്മളൊരു ആരും ഉപകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് നന്ദി കാണിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കണെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പഴമൊഴികളൊക്കെ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്മാരുടെ ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ദൈവദമ്പനാൻ എത്രത്തോളം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവദനത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ഡസ് ബൈബിൾ സേ അബൌട്ട് ബീങ് താങ്ക്ഫുൾ ബൈബിളിൽ നന്ദി ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ബൈബിളിൽ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അതിലെ ഒരു വാക്യം വളരെ പരിചിതമുള്ളൊരു വാക്യമാണ് ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കൻ അഞ്ചിന്റെ പതിനെട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാത്തിലും സ്തോത്രം ചെയ്യ് ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടെ തർജ്ജിമ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇൻ എവറിങ് ഗീവ് താങ്ക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അവിടെ ശരിക്കും അതിന്റെ മലയാള തർജ്ജിമ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എല്ലാത്തിലും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെ ഫോർ ദിസ് ഈസ് ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് അതാണ് ദൈവേഷ്ടം അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ത് നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആധുനിക ലോകത്തിലെ ക്രിസ്തീയ മൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വിഷയം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെ അക്രമങ്ങൾ ഇപ്പോ പണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പല വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം അപ്പനെ അല്ലെ അമ്മേനെ തല്ലുന്നതോ കൊല്ലുന്നതോ ആയ മക്കളെ കുറിച്ച് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കൊറോണ ഒക്കെ വര വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് അത് കേരളത്തിലൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പോലും വളരെ വാർത്ത നേടിയ ഒരു ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലില് നല്ല സ്വത്തും പണമൊക്കെയുള്ള ഒരു അപ്പൻ ഐ സി യുവിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പം കുറെ മക്കളുണ്ട് പക്ഷെ മകള് നിർബന്ധപൂർവ്വം ഏർ അപ്പനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അകത്ത് കയറി എന്നിട്ട് ഈ അപ്പന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചില ഡോക്യുമെന്റേഷൻ തമ്പിൽ ഇംപ്രഷൻ വെച്ച് വാങ്ങുകയും പിന്നീട് അപ്പനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞതായിട്ട് കണ്ടു അതിനുശേഷം അത് വലിയൊരു വിവാദമായ ഒരു ഒരു പ്രശ്നത്തിലോട്ട് നയിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ മനുഷ്യന് നന്ദിയില്ലായ്മ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു വലിയ കാര്യം നമ്മളൊരു ഒരു കാര്യം ഉപകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നീട് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ട പരിചയം പോലും ഇല്ലാത്ത നിലയിലുള്ള നടപ്പും ഭാവവുമാണ് പലപ്പോഴും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കാലയളവിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ട മറ്റൊരു മൂല്യമാണ് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ കൊച്ചു മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാത്തിനും നന്ദി സ്തോത്രം ചെയ്യുക എല്ലാത്തിനും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും ഈ എല്ലാത്തിനും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാരും അല്ലെ പലരും ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നിങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം ലോ ജോലി ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം നമ്മുടെ അധ്വാനം കൊണ്ടാ ശരിയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക്
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എന്തിനും ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് ദൈവേഷ്ടം ദിസ് ഈസ് ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു വാക്യം നോക്കുക എഫ് എസ് അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവവും പിതാവുമായവന് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാത്തിനു വേണ്ടി അപ്പോൾ മുമ്പുള്ള വാക്യത്തിൽ എല്ലാത്തിനു വേണ്ടി ഇന്നോ എല്ലാത്തിനും എന്ന് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ അബ്ജക്റ്റീവ് അഡ്വേബോർഡ് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഗിവിങ് താങ്ക്സ് ഓൾവേസ് ഫോർ ഓൾ തിങ്സ് ഓൾവേസ് എപ്പോഴും എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കുക ഗിവിങ് താങ്ക്സ് ഓൾവേസ് ഫോർ ഓൾ തിങ്സ് ദൈവത്തിന് എപ്പോഴും നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അനേക വേദപുസ്തകത്തിലെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കീർത്തനങ്ങളായിട്ട് വായിക്കുന്നത് നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം നമുക്കൊക്കെ സുഖ ഒരു വേദഭാഗമാണ് എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക അവന്റെ ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും മറക്കരുത് സോ നോട്ട് ഈവൻ എ സിംഗിൾ യുനോ സിംഗിൾ വൺ ഒരു ഒരെണ്ണം പോലും മറക്കരുത് എന്നുള്ളത് താൻ തന്നോട് തന്നെ പറയുകയാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അപ്പോൾ ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്താ ഉപകാരങ്ങൾ മറക്കാത്തവർക്ക് നന്ദി പറയാൻ സാധിക്കും ഉപകാരങ്ങൾ മറക്കുന്നവര് എങ്ങനെ നന്ദി പറയും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരാളൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു പക്ഷെ ആ ഉപകാരം തന്നെ മറന്നുപോയി അപ്പൊ ഉപകാരം മറന്നുപോയി സമ ഉപകാരം ചെയ്ത ആളെ മറന്നുപോയി ഉപകാരവും മറന്നു ഉപകാരം ചെയ്ത ആളെയും മറന്നു മറന്നു എങ്കിൽ നന്ദി പറയുവാനും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സംഗീതത്തിനക്കാരൻ പറയുകയാണ് എൻ മനമേ യഹോബയെ വാഴ്ത്തുക സ്തുതിക്കുക അല്ലെ നന്ദി പറയുക അവന്റെ ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എടുക്കുക എന്താ ഉപകാരങ്ങൾ മറക്കാത്തവർക്ക് നന്ദി പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഉപകാരങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം അല്ലെ ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം ബൈബിളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണത് സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഏ അല്ലെങ്കിൽ വാഴ്ത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിതിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുക സമം അവന് സ്തുതി അർപ്പിക്കുക അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പൊ മനുഷ്യനോട് ഒരു നന്ദി പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഉപകാരത്തിനുള്ള ഒരു ഒരു ബഹുമാന സൂചകമാണ് ശരിക്കും അതൊരു ബഹുമാനമാണ് നന്ദി പറയുക അപ്പോൾ നാം ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാം നന്ദി പറയുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു കാരണം ഒരു മനുഷ്യനേക്കാൾ ഉപരിയായി ദൈവമേ അങ്ങ് എല്ലാമാണ് ഏ നീ ഉപ അങ്ങ് ഈ ഉപകാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്റെ എല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതുകൂടി നാം ആ നാം അട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തിന് അപ്പോൾ നന്ദി പറയുന്നത് ആരാധനയുമായി ബന്ധമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദഭാഗം തന്നെ നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം അല്ലെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഏർ സഭാ സഭായോഗങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വേദഭാഗമാണ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഐ വിൽ ഗീവ് ദി താങ്ക്സ് അവിടെയും മലയാളത്തെ തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മഹാസഭയിൽ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യും ബഹുജനത്തിന്റെ മധ്യ നിന്നെ സ്തുതിക്കും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താണ് സിനോണിമസ് പാരലിസം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഈ സങ്കീർത്തനം സദൃശവാക്യങ്ങൾ സഭാ പ്രസംഗി ഇങ്ങനെയുള്ള പൊയറ്റിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പൊ അത് അതിന്റെ എഴുത്ത് ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാക്യ ത്തെ വിഭജിച്ചിട്ട് ഉള്ളത് ഓരോ വാക്യത്തിനും രണ്ട് സെന്റ് രണ്ട് വരികൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വരി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വരി അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ഒരു വരി രണ്ട് വരി അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിന് മൂന്ന് വരികൾ ഉണ്ടാകും ഈ സിനോണിമസ് പാരലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറച്ചുകൂടെ വിശദീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു ശൈലിയാണ് ആദ്യത്തെ വരി മറ്റു വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ശൈലിയാണ് ആദ്യത്തെ വരിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ വരി മറ്റൊരു ശൈലിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പാരലിസംസ് നമുക്ക് ഹീബ്രു ലിറ്ററേച്ചറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പൊയറ്റിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ കാണാം ഇതൊരു സിനോണിമസ് പാരലിസം ആണ് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നാമത്തെ വരി ഇസ് ഈക്വൽ ടു
നന്ദി പറയുക അപ്പോൾ നാം നന്ദിയുള്ളവരല്ല എങ്കിൽ സമം ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ മുതിരാത്ത ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ആരാധിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ എന്തോ പറയുന്നു നോ അതല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം നന്ദിയുള്ളവരാകുക നാം ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്ത ഓരോ ഉപകാരങ്ങൾക്കും നന്ദിയുള്ളവരാകുക ഇനി മറ്റൊരു വാക്യം നോക്കുക സങ്കീർത്തനം അമ്പത്തി രണ്ടിന്റെ ഒൻപത് ഐ വിൽ ഗീവ് ദി താങ്ക്സ് ഫോർ ഓ ഫോർ എവർ അവിടെയും മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അത് നീ ചെയ്തിരിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്നും സ്തോത്രം ചെയ്യും എന്നും നന്ദി പറയും അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെയോ പുതിയ നിയമത്തിലെയോ ആളുകളൊക്കെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നിയമത്തിലെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള അവർ എഴുതിയ സങ്കീർത്തന ഭേദഭാവങ്ങളിലൊക്കെ ആ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നിടത്തല്ല നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പരിശോധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂലഭാഷയിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നന്ദിയുള്ളവരായിട്ട് ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആശയമാണ് അവിടെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് അതോടുകൂടെ ദൈവത്തെ നമസ്കരിച്ചു സ്തുതിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആശയം ബൈബിളിൽ ഇനി നമുക്ക് ചില ആളുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം വളരെ വിചിത്രമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തിന്റെ ഉപകാരങ്ങളെ മറന്നവര് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് ശരിക്കും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ അവർ മറന്നുപോയി അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകൾ ഓക്കെ അവരെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം എങ്കിലും പാനപാത്ര വാഹകന്മാരുടെ പ്രമാണി യോസേഫിനെ ഓർക്കാതെ അവനെ മറന്നു കളഞ്ഞു ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു രണ്ട് നെഗറ്റീവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓർക്കാതെ ഇപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മ എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെ യോസ് പാനപാത്ര വാഹനമാരുടെ പ്രമാണി യോസേഫിനെ ഓർത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ യോസേഫിനെ മറന്നു കളഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓർക്കാതെ അവനെ മറന്നു കളഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ പർപ്പസ്ഫുൾ യുനോ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഫോർഗോട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഓർക്കാതെ മറന്നു കളഞ്ഞു ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യ കാരണം നമ്മൾ ഇതൊരു റിയാലിറ്റിയിൽ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിക്കും ഈ പാനപാത്ര വാഹകൻ യോസേഫിനെ ഓർക്കാതെ മറന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ദൈവം ഈ പാനപാത്ര വാഹകന് ചെയ്ത ഉപകാരം എന്തായിരുന്നു ആ ഉപകാരം അവൻ ഓർത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യോസേഫിനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവമായിരിക്കാം അവന്റെ ആ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും കാരണം അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ പാനപാത്ര വാഹകൻ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലോട്ട് വന്നൊരു ആലോചന ചിലപ്പോ അവന് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തു ആ യോസഫിനെ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ അന്നേരം ഓർത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ യോസഫ് ആരാകും ഒരു പക്ഷെ മറ്റൊരു പാനപാത്ര വാഹകനായേക്കും എന്നാൽ ദൈവമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ആ സന്ദർഭത്തിലേക്ക് ഓർക്കാതെ അവനെ മാറ്റി നിർത്തി എന്നിരുന്നാലും മാനുഷികമായ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അവന്റെ മെമ്മറി ഇറേസ് ഒന്നും ദൈവം ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തോ അവന് ഓർത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഓർക്കാതെ മറന്നു കിടക്കുന്നത് നാൽപ്പതിന്റെ നാലിൽ അവർ കുറെ കാലം തടവിൽ കിടന്നു അപ്പൊ ഈ പാലസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് ഇപ്പൊ പ്രിസണിലായിരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ നാളുകളോളം ഈ പാനപാത്ര വാഹനും അപ്പക്കാരുടെ പ്രമാണിയും യോസേഫിനൊപ്പം കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ കമ്പാനിയൻ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂമേറ്റ് അല്ലെ ഒരേ എന്താ ഡോർമെട്രിയിൽ ഒരേ ജയിലറയ്ക്കുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞവരാണ് അപ്പൊ മറക്കാനായിട്ട് പാടില്ലാത്തതാണ് പിന്നെ അവർ വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു യോസേഫ് അപ്പോ നല്ല സന്തോഷത്തിൽ ഇരുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്നത് പാനപാത്ര വാഹനം കാരണം കൊട്ടാരത്തിൽ ദുഃഖത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ത് എല്ലാത്തിനും അല്ലെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് വന്നതാണ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ പിന്നെ മൂന്നാം നാളിൽ ഫറവോന്റെ പാനപാത്ര വാഹകന്മാരുടെ പ്രമാണിയെ ഫറവോന്റെ പാനപാത്ര വാഹന്മാരുടെ പ്രമാണിയെ ഓർത്തു അപ്പോ ഫറവോൻ ആളെ ഓർത്തു അപ്പൊ രാജാവ് ആളെ മറന്നില്ല രാജാവിന് വേണേൽ മറന്നു കളയായിരുന്നു അല്ലെ പുതിയൊരു മാനപാത്ര വാഹനം വെക്കാം പക്ഷെ രാജാവ് യുനോ ഫ്രം ഫർഗോട്ടൻ ടു റിമംബറൻസ് യെസ് രാജാവ് ഓർത്തു എന്നാലോ പിന്നീട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വീണ്ടും അവന്റെ സ്ഥാനത്താക്കി അപ്പോൾ പാനപാത്ര വാഹനം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിട്ട് അറിയാം അപ്പക്കാരന് സംഭവിച്ചത് എന്താ അപ്പക്കാരന് സംഭവിച്ചത് തനിക്കും സംഭവിക്കാം കാരണം രാജാവ് ഒരു പക്ഷെ കൊന്നു കളയാം പക്ഷെ യോസേഫ് പറഞ്ഞത
ഓഫീസിലെ തന്നെ ആളാന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ജോലി കിട്ടും കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റിൽ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മിന്നായം പോലെയെങ്കിലും ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖം എന്റെ മനസ്സിൽ വരും ഓ എന്നാലും എന്നോട് ഉറപ്പായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആളാരാ ഞാനൊന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കും യെസ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സാധ്യതകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും യോസേഫിനെ ഓർക്കാതെ അവനെ മറന്നു കളഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി ആ ഇത് ഒത്തിരി ചരിത്രമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അങ്ങനെ യോവാഷ് രാജാവ് അവന്റെ അപ്പനായ ഈ അവന്റെ അപ്പനായ എഴുതും പറയ വായിക്കുമ്പോൾ യോവാസ് രാജാവിന്റെ അപ്പനെന്നല്ല യോവാസ് ഒരാളെ കൊന്നു അവന്റെ അപ്പനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കണേ അവന്റെ അപ്പനാണ് യഹോയാദ തനിക്ക് ചെയ്ത ദയ ഓർക്കാതെ അവന്റെ മകനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ യഹോയാദ എന്ന് പറഞ്ഞ പുരോഹിതൻ യോവാശിന് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ ഓർക്കാതെ യഹോയാദായുടെ മകനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം എഴുതണേ എന്തായിരുന്നു ദൈവം അവന് ചെയ്ത ഉപകാരം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ അഹസ്യാവാണ് അഹസ്യാവ് ആണ് അവന്റെ അപ്പൻ എന്നാൽ അഹസ്യാവ് എന്റെ അമ്മയായ അഥല്യ തന്റെ മകൻ മരിച്ചു പോയി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അഥല്യ ഒരു സൈക്കോ എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഈ അഥല്യ എന്ത് ചെയ്തു യഹൂദ ഗൃഹത്തിലെ എല്ലാ രാജസന്തതിയും കൊന്നൊരുക്കി എന്നിട്ട് അവള് തന്നെ ആ ഒരു രാജ്ഞിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഭരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് യഹൂദ സ യഹൂദിയ ഗൃഹത്തിലെ സന്തതിയിൽ നിന്നും ഈ യോവാസ് രാജാവിനെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു യഹോയാദ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി വളർത്തി ഒളിപ്പിച്ചു വളർത്തി പക്ഷെ അവൻ വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ കണ്ടോ ഇവിടെ യഹോയാദ പുരോഹിതന്റെ ഭാര്യയായ യഹോ ശബർ അവൾ അഹസ്യാവിന്റെ സഹോദരിയാണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ചു വളർത്തിയതാണ് പക്ഷെ അവൻ വളർന്നു വന്നപ്പോഴോ ഒരു പക്ഷേ സ്ഥാനം കൊടുത്ത് അപ്പനെന്ന് വിളിക്കാം യഹോയാദയെ എന്നാൽ അയഹോയാദ തന്നോട് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളൊന്നും ഓർക്കാതെ അവന്റെ മകനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു ഓർക്കണം സ്വന്തം മകനെ പോലെ എടുത്തു വളർത്തിയതാണ് എന്നാൽ അവന്റെ മകനെ കൊല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി അപ്പോൾ ഉപകാരങ്ങളെ മറന്നവരാണ് മൂന്നാമത് മറ്റൊരാള് പുതിയ നിയമത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മത്തായി പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇത് വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മത്തായി പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ അവൻ കണക്ക് നോക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പതിനായിരം താലന്റ് കടപ്പെട്ട ഒരുത്തനെ അവന്റെ അടുക്ക കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഒരു ന്യായാധിപൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു രാജാവ് കണക്കൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ പതിനായിരം താലന്ത് കടപ്പെട്ട ഒരുത്തനെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ന്യായാധിപൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചെയ്ത ഉപകാരം എന്താ ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരം എന്താ അതെല്ലാം കുറെ ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കും ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും തന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് തിരിച്ചടയ്ക്കണം അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് കടമ എന്നാൽ ഈ ന്യായാധിപൻ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു അത്ര കുറെ ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തു കുറെ പോർഷൻസ് ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഇവൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ ദാസം പോകുമ്പോൾ നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് കടമ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടുദാസനെ കണ്ടു ഓർത്തോണം പതിനായിരം താലന്തും നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് ഇതിന്റെ കണക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് താഴോട്ട് പറയാം ഇത് കാണുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്ന ചിത്രം ആദ്യത്തെ എന്താ ഓ അവൻ എനിക്ക് നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് കടം തരാറുണ്ട് എനിക്കാണെ പതിനായിരം താലന്ത് അത് സ്വർണമാ അത് താലന്ത് അത് കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ക്ഷമിച്ചു കിട്ടി അവനും കുറച്ച് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം ന്യായമായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ആ ചിന്താഗതിയാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ ഇനി അവൻ ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്താ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണേ അവിടെ നാം കാണുന്നത് അവനെ കണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്ക് പിടിച്ച് ഞെക്കി അല്ലെ നമ്മള് മലയാളത്തിലൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ കഴുത്തിന് കുത്തി പിടിച്ചു ഏ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അപ്പൊ എന്ത് മനോഭാവത്തോടെയാണ് അവൻ അല്ലെ ആ നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് കടമ്പെട്ട ആളെ കണ്ടത് ഇനി ഈ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടും പതിനായിരം താലന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്വർണം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു താലന്ത് സമം അയ്യായിരം ഇന്നത്തെ അയ്യായിരം രൂപ ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയാൽ അഞ്ചു കോടി അപ്പൊ അഞ്ചു കോടി മൂല്യമുള്ള ഒരു ഇതാണ് ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം ആ ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ സോറി അഞ്ചു കോടി അപ്പൊ ചിലപ്
മൊത്തം കൂടെ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ ഇന്നത്തെ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അഞ്ച് കോടി എവിടെ കിടക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എവിടെ കിടക്കുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യവന്റെ കടത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കണീശം അല്ലെ ഒരു ലേശമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇദ്ദേഹം നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് മൊത്തമായിട്ട് കൊടുത്താലും ഇവന്റെ കടത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 പലിശയെങ്കിലും അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഒരു നന്ദിയില്ലായ്മയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് കാരണം എത്ര വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ് അവന്റെ മുകളിലുള്ള ബോസ് ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവനിൽ നിന്നും കടം മേടിച്ച ഒരാൾ ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ അത് അതിനുശേഷം അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നോട് എനിക്ക് നിന്നോട് കരുണ തോന്നിയതുപോലെ നിനക്ക് കൂട്ടുദാസനോട് കരുണ തോന്നേണ്ടതല്ലയോ വിച്ച് മീൻസ് നീ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെ എന്നോട് നന്ദി കാണിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരോട് ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെയായിരുന്നു അത് സാധിച്ചില്ല നാല് ഓക്കെ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചു ശരിക്കും എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇത് ബുദ്ധിപ്രശ്നമായിരുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും ബ്രെയിൻ്റെ പ്രശ്നം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അല്ലെ അൾസിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം ചിലപ്പോ ഓർമ്മക്കുറവ് അല്ലെ ചില കാര്യങ്ങൾ മറന്നു എവിടെയാ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് എന്ന പേര് മറക്കുന്നു ബന്ധങ്ങൾ മറക്കുന്നു അല്ലെ ശരിക്കും ഓർമ്മക്കുറവാണോ പ്രശ്നം ഓർമ്മക്കുറവാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ പ്രശ്നം പക്ഷെ ശ്രദ്ധക്കുറവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ പ്രശ്നം ബൈബിള് പറയുന്ന എന്താ ഓർമ്മക്കുറവാണോ ശ്രദ്ധക്കുറവാണോ ഈ വാക്യം വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്തിന്റെ കുറവാണ് സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ളൊരു ഹൃദയം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രശ്നമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ഉപകാരങ്ങളെ മറക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രധാന റീസൺ നമ്മൾ ഓർമ്മക്കുറവുള്ളവരായതുകൊണ്ടല്ല ശ്രദ്ധക്കുറവുള്ളവരായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ ദൈവം ആ ഉപകാരം ചെയ്തത് അത് അത് അതിനെ കുറിച്ചൊരു ശ്രദ്ധയില്ല ഒരു പക്ഷെ എന്റെ ബലം കൊണ്ട് ഞാൻ നേടിയെടുത്തതാ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് കിട്ടിയതാ അല്ലെ എനിക്കത് ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അതിനകത്ത് ദൈവത്തിന് പങ്കൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഫുൾ ആട്രിബ്യൂഷൻ എന്നിൽ തന്നെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ നന്ദിയില്ലാത്തവനായിട്ട് ജീവിക്കുക ഈ മൂല്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് പാടില്ല കാരണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മൂല്യമാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം അതുപോലെ മനുഷ്യന്മാരോട് നമ്മുടെ സഹജീവികളോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം നന്ദിയില്ലായ്മയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അത് പെട്ടെന്ന് ചില റീസൺസ് നമുക്ക് നോക്കാം ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നന്ദി കാണിക്കുവാൻ നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ മടിയുള്ളവരായിട്ട് നാം തീരുന്നത് ഒന്ന് ദൈവത്തെക്കാൾ അധികം മറ്റുള്ളതിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കാരണം ദൈവത്തോടൊപ്പം നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ദൈവത്തോട് എനിക്ക് സ്നേഹമല്ല ഈ മൂല്യത്തെ കുറിച്ച് നാം മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവസ്നേഹം പക്ഷേയുടെ പുസ്തകം ഞാൻ ഈ വേദഭാഗം കഴിഞ്ഞ ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇസ്രയേല് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിൽ പറയാണ് എനിക്ക് അപ്പവും വെള്ളവും ആട്ടുരോമവും ക്ഷണവും എണ്ണയും പാനീയവും ഇതെല്ലാം അല്ലെ ലൈവ്ലിഹുഡിന് അല്ലെ ആവശ്യം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് എനിക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് വെള്ളം പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ക്ലോത്തിങ് പിന്നെ എന്റെ ഷെൽട്ടർ അല്ലെ എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തരുന്ന എന്റെ ജാരന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോ ഞാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇസ് ഇസ്രയേൽ പറയാണ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തരുന്നവരുടെ പിന്നാലെ ഞാൻ പോകും ശരിക്കും ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രശ്നം ഇവിടെ എന്താ ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രയേൽ ഈസ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസിങ് ദ സോൾസ് എവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഇത് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ അതിന്റെ കാരണം എന്താ അവര് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നില്ല അവര് പോകുന്നത് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെയാണ് അപ്പൊ വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നന്മയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ ദൈവം നല്ലവനായതുകൊണ്ടാ അതാണ് ഇവിടെ ദൈവം തന്നെ അതേ അധ്യായത്തിൽ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും നൽകിയതും ബാലിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച അവളുടെ വെള്ളിയും പൊന്നും വർദ്ധിപ്പിച്ചതും ഞാൻ എന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞില്ല സി അപ്പോൾ ശരിക്കും റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആരാ ദൈവമാണ് പക്ഷെ താങ്ക്
unable to recognize the right source and the god is the lord is the right source for all the blessing yakobine lehanathilum adu parayunnundu ella nalla daanavum tiganya varam okke uyarathil velichangalude pidavil ninnirangi varunu alle appo deivamana oru edu manushyanum edu mata vibhagathilulla manushyanum ഏത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലുള്ള ആൾക്കും നന്മകൾ കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഏകസത്യ ദൈവമാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യന്മാർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന ആളെ വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അല്ല 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 സോ അപ്പോൾ ശരിയായ നന്ദി എവിടെ ചെല്ലുന്നില്ല ശരിയായ ആളുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നില്ല കാരണം എന്താ ദൈവത്തെക്കാൾ അധികം മറ്റുള്ളതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്താണ് നന്ദി ഇല്ലാതെ ഇരിപ്പാനുള്ള കാരണം സുഭിക്ഷതയോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊരു ഫാക്റ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മക്കളോട് അല്ലെ ഇന്നത്തെ തലമുറയോട് പ്രത്യേകിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ചില പേരൻസ് ഒക്കെ മക്കളോട് പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവനെ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലായ്മയുടെ കാലത്ത് അല്ലെ ഞങ്ങൾ കഞ്ഞിയും പേരും ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേര് സെറ്റൊക്കെ എന്തോ പറയും ആ അപ്പം പറയ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞ് ഏ ഞങ്ങളെ ഫീലൊന്നും അടുപ്പിക്കണ്ട അതപ്പന്റെ നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് അമ്മയുടെ നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് ഏ ഇതൊന്നും പറയണ്ട ഇതൊന്നും ഞങ്ങളെടുക്ക് ചിലവാകുകയില്ല അതിനൊന്നും ഒരു വിലയില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേര് അല്ലെ ഒരു പക്ഷെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ കഞ്ഞിയും പേരും കുടിച്ച കാര്യവും അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടും മുറുക്കി കൊടുത്ത കാര്യവും സൈക്കിളിൽ ചവിട്ടി പോയ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിലയില്ല അത് നമ്മൾ വെറുതെ പറയാവുന്നേയുള്ളൂ കാരണം ഇന്ന് അല്ലെ മക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിലായാലും അപ്പന്മാരും ഒക്കെ എല്ലാവരും അധ്വാനിച്ച് പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സുഭിക്ഷത ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവും കൂടെ വരുത്തും എന്താ നന്ദിയില്ലായ്മ നന്ദി കാണിക്കാത്ത ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഹൊഷയുടെ പുസ്തകം തന്നെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം ദൈവം ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം അവർക്ക് മേച്ചിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഇത് ഇസ്രയേലിനെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തോട് അല്ലെ മാടുവിനോട് സദൃശ്യമാക്കി പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേച്ചിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പച്ചപ്പുല്ല് ഏഹ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ അവർക്ക് മേച്ചിൽ ഉള്ളതുപോലെ അവർ മേഞ്ഞ് തൃപ്തരായപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വയറ് നിറഞ്ഞു ഏമ്പക്കം അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് തൃപ്തരായപ്പോൾ ഒന്നിനും കുറവില്ല തൃപ്തി തൃപ്തരായപ്പോൾ എന്തു പറ്റി ആ ഹൃദയം ഉയർന്നു സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇനിയിപ്പം ദൈവത്തെ ഒന്നും എന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നും ഏ ഇത് എന്റെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ബാൽ എനിക്ക് തന്നതോ എന്നുള്ള ചിന്ത പിന്നെയോ ഹൃദയം ഉയർന്നു സമം പ്രൈഡ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്താ റിജക്ടിങ് ഗോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെന്നെ മറന്നു കളഞ്ഞു കണ്ടോ എഴുതിയിരിക്കണം അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് മറന്നു കളഞ്ഞു ചോദ്യം തൃപ്തരായപ്പോൾ മറന്നു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സദൃശവാക്യത്തിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ദൈവമേ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാനത് സ്ലൈഡില് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലോട്ട് വന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് അതിനകത്ത് ആ മുപ്പതാമത്തെ സദൃശ്യവാക്യം മുപ്പതിന്റെ ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങളാണ് വളരെ രസകരമായ ഒരു ഒരു വാക്യമാണ് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ അതിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ജീവപര്യന്തം അവ എനിക്ക് നിഷേധിക്കരുത് വ്യാജവും പോഷ്കും എന്നോട് അകറ്റണം പിന്നെ ഇനിയുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദാരിദ്ര്യവും സമ്പത്തും എനിക്ക് തരാതെ അപ്പൊ രണ്ടും തരരുത് ദാരിദ്ര്യവും തരരുത് സമ്പത്തും തരരുത് പിന്നെയോ എന്തുകൊണ്ടാ ആൾ അത് പറയാൻ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് ഇത് യാക്കയുടെ മകനായ ആഗൂര് പറയുന്ന ആഗൂരിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് ഇത് പറയാൻ എന്താ പുള്ളി പറയാനുള്ള കാരണം നോക്കിക്കേ ആ ഞാൻ തൃപ്തനായി തീർന്നിട്ട് യഹോവ ആരെന്ന് നിന്നെ നിഷേധിപ്പാനും കണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എപ്പോൾ എനിക്ക് തൃപ്തി വരുമ്പോൾ ആ ആരാണ് ഈ ദൈവം അല്ലെ പുതിയ നിയമത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു ധനികനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കളപ്പുര എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് പുള്ളി പറയാണ് തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക നാളെ ചാകുമല്ലോ അവിടെ ദൈവത്തിനൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല അല്ലെ ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ഏർ ഇഷ്ടം പോലെ ആഹ്ലാദിക്കുക ആഘോഷിക്കുക നാളെ എന്തായാലും തട്ടിപ്പോകും ഏർ അപ്പൊ അവിടെ ദൈവത്തിനുള്ള സ്ഥാനമില്ല റിജക്ടിങ് ഗോഡ് അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നന്ദി കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒ
യെസ് അല്ലെങ്കിലോ തൃപ്തിയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ എന്തുണ്ടാകാം ദൈവത്തെ മറന്നു കളയാം അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒത്തിരിയാണ് അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നന്ദിയില്ലായ്മയുടെ മൂന്നാമത്തെ മറ്റൊരു കാരണം നികളമുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് അഹങ്കാരം വരുമ്പോൾ അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അല്ലെ അഹം അഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം വരുമ്പോൾ പിന്നെ ദൈവത്തിന് സ്ഥാനമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നന്ദി പറയണ്ട ഞാൻ ഞാൻ കടക്കാരൻ അല്ല ആരോടും എന്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തൊരു വാണിങ് ആണിത് നിന്റെ ഹൃദയം നികളിപ്പാതിരിപ്പാനും എന്നിട്ട് ഇത് മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് തട്ടുള്ള വീടോ ഒക്കെ പാർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഏർ ഇതെങ്ങനെ എങ്ങനെ കിട്ടി എങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചു ഞാൻ എന്റെ ഭാഷയിൽ അങ്ങ് പറയാം അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യമാണിത് എന്റെ ശക്തിയും എന്റെ കൈയുടെ ബലവും ഈ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കണം ഉറച്ചു പറയണ്ടതല്ല ഹൃദയത്തിൽ പോലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവെ നീ ഓർക്കണം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഒരല്പം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം ഈ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് യാഗങ്ങളും അതോടൊപ്പം ഉത്സവങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഉത്സവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആഘോഷങ്ങളാണ് എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല ഈ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചേർന്നാണ് ഇത് ആഘോഷിക്കേണ്ടത് അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ചില ഉത്സവങ്ങളുണ്ട് ഈ പെസഹ അതുപോലെ കൂടാരപ്പെരുന്ന എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളും ഒരുമിച്ചാണ് ആഘോഷിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം പെസഹ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പണ്ടവരുടെ കൂടാരവാതിൽ കൂടാരവാതിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ടെന്റിന്റെ വാതിൽ ഒരിക്കലും അതിനകത്ത് ഈ കട്ടള കാല് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി അതൊരു സാധാ കമ്പ് കൊണ്ടുള്ള കട്ടളക്കാല കാരണം ടെന്റിന്റെ ഡോറാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് അവര് വന്ന് പാർക്കുമ്പോൾ തട്ടിട്ട വീടുകളിലൊക്കെ അവര് പാർക്കും അപ്പൊ അന്നത്തേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കട്ടളക്കാലുകൾ അപ്പൊ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു ആടിനെ കൊന്നിട്ട് ബ്ലഡ് അവിടെ തേക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്പന്മാരോട് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പ നമ്മൾ നല്ല വീട് എന്തിനാ ഈ ബ്ലഡ് തേച്ച് ഏ മോശമാക്കണേ അപ്പൻ ഇത് എന്നാ കാണിക്കണേ അപ്പൊ അപ്പം പറയണം മോനെ എടാ ഇത് ഈ രണ്ടു നില വീട് അല്ലെ ഈ മൂന്ന് നില വീടുണ്ടല്ലോ ഇത് ശരിക്കും നമുക്കിവിടെ വരാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ നിന്റെ എന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പൻ അവരൊക്കെ കൂടാരത്തിലാ മരുഭൂമിയിലാ താമസിച്ചത് അവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള വീടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും അവിടെ പെട്ടു പോകേണ്ടവരാ ഇവിടെ മിസ്രൈമില് ദൈവം നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു അവിടെ നമുക്കൊന്നും വീടും കൂടി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് അപ്പന്റെ ശക്തി കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇത് നമുക്ക് ദൈവം തന്നതാണ് പിന്നെ ഞാനും നീ ഒക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം തന്നെ മോനെ നീ ഓർത്തോണം നീ ഇനി ഇതിനെക്കാട്ടി വലിയ വീട് വെച്ചാലും നീ ഈ ആചാരം മറക്കരുത് അപ്പൊ ചോദിക്കും എന്താ അപ്പ ഈ ആചാരം അത് പണ്ട് എന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പൻ എന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പൻ അല്ല ഏത് തലമുറയ്ക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും പറയാലോ മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താ കട്ടളക്കാലും മേലെ ഇത് എന്താ രക്തം തേക്കണം അന്ന് ഈ ദൂതൻ കടന്നു പോയപ്പോൾ രക്തം കണ്ടുകൊണ്ട് അത് മാറിപ്പോയി ഇന്ന് ആ ദൂതനില്ല മോനെ പക്ഷെ ഇന്ന് നീ മരിക്കത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ആഘോഷിക്കണം എന്തിനാ അന്നത്തെ എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് എന്തിനാ ഓർക്കണേ ഇത് മിസ്രൈവിനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലെ പണ്ട് അവരുടെ മുത്തച്ഛനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആചാരമല്ല ഈ ആചാരം ചെയ്യുമ്പോൾ അനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അയ്യോ ദൈവമേ ഞാൻ ഈ വീട് വീട്ടിൽ പാർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങേ ഓർക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ആ ഉത്സവം ഇസ്രൈമൊക്കെ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ നികളിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നോക്കണാ കണ്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മൂന്ന് നില വീട് കണ്ടോ എന്റെ അധ്വാനമാണോ അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ പറയണ്ട കാരണം ഇത് ദൈവം തന്ന നികളം ഉണ്ടാകരുത് അല്ലെ അതുപോലെയാണ് ഈ കൂടാരപ്പെരുന്ന സ്വന്ത വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരാഴ്ച അല്ലെ ഒന്നീ വീടിന്റെ മേളില് അവര് കമ്പും ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു കൂടാരത്തിൽ താമസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാലയത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് കമ്പ
നീ അതിൽ നെകളിച്ചു പോകരുത് എന്റെ ആണ് ഇവിടുത്തെ നല്ല വീട് കൊട്ടാരം വണ്ടി അല്ലെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ആനുകാലികം പറയാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യന്മാര് അല്ലെ ഇന്ന് ശരിക്കും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡ് ആണ് എനിക്കൊരു മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ഒരാൾ മേടിക്കുമ്പോൾ എനിക്കും ഓഹ് ഞാൻ ഇനി ഇത് ഓടിച്ചോണ്ട് എങ്ങനെ പുറത്ത് പോടെ അതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലൊരു കാർ ലോൺ എടുത്ത് വരെ അല്ലെ പല കാര്യങ്ങൾ ഏഹ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡ് ഇതില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇത് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ സ്വയം നേടുവാനും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഏത് ഇന്റർവ്യൂ എടുത്താലും ഒരാളുടെ കഷ്ടപ്പാടും ആ ആളുടെ അധ്വാനവും ആ ആളുടെ ഉന്നമനവും ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ആവുന്നത് അതിനകത്ത് ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും പാർട്ടുണ്ടോ എന്നാലൊരു വിശ്വാസി സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോഴും എന്താ പറയണെ ഞാൻ എന്റെ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുപോയി ഞാൻ നേടിയെടുത്തു എന്ന് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താ ആ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ദൈവം എന്റെ കൈ പിടിച്ച് നടത്തിയത് കൊണ്ട് ഇന്ന് എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ദൈവത്തിന് നന്ദി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിലോ നാം നമ്മുടെ തന്നെ ദൈവമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് നന്ദിയില്ലായ്മയുടെ മറ്റൊരു കാരണമാണ് നികളം ഇങ്ങനെ നികളിച്ച ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇവരെ ഒന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നെവുക്ക നേസർ അതുപോലെ വീഴുന്നതിന് വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പിശാജ് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു അല്ലെ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൂടി ചിന്തിച്ചാണ് ഹെരോദാവ് അഗ്രിപ്പാവ് ഇവരൊക്കെ നിയമത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പുകളുണ്ട് അപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇത് ആർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് നമുക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് വിശ്വാസികൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് അല്ലെ നോക്കിക്കേ അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടു അവന് ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് മഹത്വീകരിക്കുകയോ നന്ദി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങൾ വ്യർത്ഥരായി കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്ദി കാണിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ടുള്ള പോരായ്മകൾ എന്തുപറ്റി നിരൂപണങ്ങളിൽ വ്യർത്ഥരായി വിഗ്രഹാരാധികളായി മാറി റോമാലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മറ്റൊരു വേദഭാഗം നോക്കുക ഇത് വിശ്വാസികൾക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു 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 കാര്യമാണ് നോക്കുക അന്ത്യകാലത്ത് ദുർസമയങ്ങൾ വരും ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും എന്നറിയുക മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും വമ്പ് പറയുന്നവരും അഹങ്കാരികളും ദൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദി കെട്ടവരും അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു പ്രഡിക്റ്റഡ് ആണ് ഏർ ഇത് വിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഈ ഗണത്തിൽ ഒന്നും പെടാനായിട്ട് പാടില്ല നാം നന്ദിയുള്ളവരായിട്ടായിരിക്കണം എന്ന് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുക ഞാൻ ഇതോടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം തരുന്നൊരു ഉറപ്പുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാം നമ്മളോട് ഒരിക്കലും നന്ദി കേട് കാണിക്കാത്തൊരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ദൈവം ഒരിക്കലും നന്ദി കേട് കാണിക്കത്തില്ല അല്ലെ ഒരു ഒരു പാനപാത്രം വെള്ളം കൊടുക്കുന്നവന് പോലും പ്രതിഫലം ഓർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ആ ദൈവമാണെന്നിക്കണം നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ ഓർക്കുന്നൊരു ദൈവം എബ്രായർ ആറിന്റെ പത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും വിശുദ്ധന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിനാലും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനാലും തന്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും മറന്നു കളയുവാൻ അനീതിയുള്ളവനല്ല അപ്പോൾ ദൈവം ഒരിക്കലും ഉപകാരങ്ങളെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യില്ല മറക്കില്ല യെസ് അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു 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 മൂല്യമാണ് ഉണ്ടല്ലേ ആ മൂല്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉപകാരങ്ങൾ മറക്കുവാൻ പാടില്ല നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം പത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ആ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് യഹോ എനിക്ക് ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങൾ ഞാൻ അവന് എന്ത് പകരം കൊടുക്കും ശരിക്കും ആളൊരു പെർപ്ലക്സ്ഡ് മൈൻഡിൽ അന്നിക്കണെ ഓ ദൈവമേ ഇതൊക്കെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് പകരം തരാനാണ് എനിക്ക് ആകെ ഉള്ളത് രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്ത് രഹോയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ദൈവമേ അങ്ങ് നൽകിയ നന്മ അങ്ങ് നൽകിയ ഈ ജീവിതം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ യഹോയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും അല്ലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നാം ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പനമ്മമാരെ തല്ലുന്ന മക്കളുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ അപ്പനമ്മമാരെ ദുഷിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഹ് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തവരെ നിന്ദിക്കുന്നവരുണ്ട് ഏഹ് ഏറ്റവും വിഷമഘട്ടത്തിൽ കൂടെ നിന്നവരെ ശപിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ലോകം വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവ് യേശു പുസ്തകം എന്താ ചെയ്ത് കർത്താവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം എന്താ സ്വന്ത ജീവൻ
നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുവാൻ മറന്നുപോയ സന്ദർഭങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഇന്നേ ദിവസം ദൈവമേ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ് ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ മറന്നുപോയത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു മിഠായി മേടിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചതാണെങ്കിലും ഞാൻ നന്ദി പറയുവാൻ മടിക്കാതെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നന്ദി പറയണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ എനിക്ക് ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്ത വെയിറ്ററോട് താങ്ക് യു എന്ന് പറയുവാൻ വളരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നതിൽ എത്രമാത്രം പ്രാഗൽഭ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ട് ദൈവത്തോടും ഉപകാരം ചെയ്തവരോടും നന്ദി പറയുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇതൊരു ശീലമാക്കണം അതാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഇതാ ഇതെല്ലോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നന്ദിയുള്ളവരായിട്ട് ആയിരിക്കാം ഈ ലോകം തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാം എന്നാൽ നാം നന്ദി എന്നുള്ള നന്ദി കാണിക്കുക എന്നുള്ള മൂല്യം ദൈവത്തോടും സഹജീവികളോടും വെച്ച് പുലർത്തേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ആ മൂല്യം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ലഘു ചിന്തയിൽ നിന്നും ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു ദൈവനാമം എന്നുമെന്ന് മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആമൻ